Hi, hello. Today we are see about the general anatomy and physiology subject. So it is a very 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 important question in university examinations. So enna adu vandu enna questions kepanga appadina hypoxia irukkeengala so respiration oda hypoxia so respiration vandu nammalku arrest aayiduchu appadi edhume inspiration or expiration or nadakkala arrest na and appo vandu nammalku vandu oxygen oda level vandu nam blood la vandu kammi aayidum appo nammalku vandu more oxygen we need our body and the time vandu pathinga hypoxia arrest in your breath and the mari time la vandu enna enna ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மவுண்டைன் சிக்னஸ் பார்த்துடலாம் என்ன அது என்ன மவுண்டைன் சிக்னஸ்னா ஸோ எங்கெல்லாம் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹைஃபாக்ஸியா வரும் அதோட மெத்தட் எப்படி இருக்குது ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஸோ நம்மளால் என்ன வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ண முடியும் நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்க முடியுன்ற ஒரு மெத்தடையும் நம்ம பார்க்கலாம் இஃப் யூ ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நம் so definition so mountain sickness is the condition characterized by adverse effect of hypoxia at altitude enna abina hypoxia varadhu kaaranam enna na uchi malai la neenga therikku malai erindinga na ungalku e nalla theriyum uchi malai ku poirindinga na anga pathinga vandu air vandu nammalku moochi vaangum avlo oxygen irukadu so andha mari time la vandu pathinga na hypoxia so nammalku vandu oxygen பற்றாக்குறை ஏற்படும் அதுதான் சொல்கிறாங்க மவுண்டைன் சிக்னஸ் இஸ் த கண்டிஷன் கேரக்டரைஸ்டு பை அந்த கண்டிஷன் எங்கே வருதுன்னா எதோட கேரக்டரைஸ்னா கேரக்டரைஸ்டு பை அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஐபாக்ஸ் அட் ஹை ஆட்டிடியூட் மிக உயரமான உச்சியில் நம்ம போகும்போது நமக்கு இந்த ஹைபாக்ஸியா மவுண்டைன் சிக்னஸ் வரும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அக்ளிமேட்டிஜேஷன் அக்ளிமேட்டிஜேஷன்னா இதோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அக்ளிமேட்டிஜேஷன் refers to the adaptations or the adjustments by the body in high altitude nam adapt pandrom illaya ipo malaike etta mari nammala respiration pandradha vandu adapt pannikom romba moochi vaangom so adukku adapt padikrom adukke etta mari nam vandu adapt aayirukku illaya and adapt aagra situation so nam adapt aayirukku illaya and condition per da acclimatization appdin solvanga okayla adu vande idu vande mountain sickness nam muge uyirathila pogumbodhu namalku vande hypoxia oxygen level kammiya irukum and the condition per vande it is one of the conditions characterized by adverse effect of the hypoxia in high uh, altitude but uh, definition vande pakkumbodhu idu so idhe acclimatization na இதோட டெஃபினேஷன் அந்த ஐபாக்ஸியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அக்ளிமேட்டிஜேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டீப் சி ஃபிசியாலஜி இப்போ மேலே மிக உயரத்தில் போகும்போது வந்து நமக்கு ஐபாக்ஸியா வருது ஓகேங்க இப்போ ஃபி டீப் சி சீக்கு ரொம்ப அடியில் கடலுக்கு அடியில் நம்ம போகும்போது என்ன நடக்குது ஃபிசியாலஜியாக என்ன நடக்குன்றத பார்க்கலாம் இன் ஹை ஆட்டிடியூட் த ப்ராப்ளம் இஸ் வென் லோ அட்மாஸ்பியரிக் பேரோமெட்ரிக் ப்ரெஷர் மேலே போக போக வளிமண்டல காற்றழுத்தை வந்து குறையும்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிஜனும் குறையும்னு சொல்லுவாங்க மேலே போக போக இன் டீப் சிஆர் மைனஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் வித் ஹை பேரோமீட்டர் ப்ரெஷர் நீங்கள் அடியில் போக போக ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் ரொம்ப அதிக ப்ரெஷராக இருக்கும் த இன்க்ரீசஸ் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் த வேல்யூம் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் கம்ப்ரெஷன் கம்ப்ரெஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இது என்ன பண்ணுன்னா கேஸோட வால்ஸ் வந்து வந்து என்ன பண்ணுன்னா குறைச்சிடும் குறைச்சா என்ன ஆகும் அவ்வளோதான் சடன்லி டெத் ஆகிடும் நம்ம அதனால ஸோ நம்ம டீப் சீல போகும்போது அதோட ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஐயா இருக்கும் பேரோமெட்ரிக் வந்து நம்ம அந்த ப்ரெஷரை வந்து கணக்கிடுவாங்க அது பேரோமெட்ரிக்ல பார்க்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து இன் டீப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் த ப்ராப்ளம் வித் ஹை பேரோமீட்டர் ப்ரெஷர் அங்கே போகும்போது த இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் டிக்ரீ த இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் த வேல்யூம் ஆஃப் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்போது அது என்ன நம்ம வேல்யூம் ஆஃப் கேஸ் நம்ம பாட்டில் இருக்கிற வேல்யூம் ஆஃப் கேஸ் என்ன பண்ணுவோம் டிக்ரீஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாத எஃபெக்ட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் அதுதான் வந்து டீப் சி ஃபிசியாலஜி மேலே போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் வந்து காற்று குறைவாக இருக்குது இந்த டீப் சி போகும்போது அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை என்ன பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் விஆர்சி அபவுட் டி கம்ப்ரெஷன்ஸ் 
சிக்னஸ் அப்படின்னா என்ன டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ்னால் டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ் இஸ் த டிசார்டர் தட் அக்கர்ஸ் வென் ஏ பர்சன் ரிட்டன் ரேப்பிட்லி டு நார்மல் சரௌண்டிங்ஸ் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ஏரியா ஆஃப் ஐ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் லைக் டீப் சி ஒரு டீப் சீல் அந்த நம்ம வந்து இந்த மேலே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது அக்ளிமிட்டேஷன் மே உயரத்துலேருந்து கீழே நார்மல் இடத்துக்கு வந்து வரும்போது அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து அக்ளிமிட்டேஷன் இது சீலேருந்து நார்மல் கண்டிஷன் நம்ம நம்ம நார்மலாக இருக்கிற இடத்துக்கு வராங்க இல்லையா அது வந்து டீகம்ப்ரிஷேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதோட வேரியேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கா காசஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஹைஃபாக்ஸே வர மற்றும் நம்மளுக்கு வந்து எஃபெக்ட் நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் வந்து கொரு எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தென் இப்போ வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சிங்க நம்ம வந்து ஹைஃபாக்ஸியா அது மாதிரி ஆகிட்டோடனே எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே எதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் தேவைன்றதை பார்க்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் ரெக்கார்ட் வென் அவர் த அரெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீத்திங் வித்வுட் காட் எக் ஃபெயிலர் த அரெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீத்திங் அக்கர்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுன்னா நம்மளோட ப்ரீத் பண்ண முடியாது அரெஸ்ட் ஆகிடும் நம்மளோட ப்ரீத் பண்ண முடியாது அரெஸ்ட் ஆகிடும் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த மஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா வி கேன் சடன்லி டெத்து நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேஷனே இல்லைன்னா நம்ம டெத் ஆகிடுவோம் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அதுவும் நம்மளால் பண்ண முடியல கூட ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நீட் அவர் பாடி அது வந்து என்ன எந்த மாதிரி டைம்லனா கார்டியாக் கார்டியாக் மீன்ஸ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எதுவும் இல்லாத நம்மளால் மூச்சு நின்று போச்சுன்னா அப்போ மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் கொடுக்க முடியும் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்னா ஆக்சிடென்ட் ட்ரவுனிங்னா முழுகிறது நீச்சல் அடிக்கும் போது கிணத்துல முழுகிறதோ கடலில் முழுகிறதோ அதான் ட்ரவுனிங் தென் கேஸ் பாய்சனிங் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அனஸ்தீசியான மயக்க மருந்து இது மாரிலாம் எதனா குடிச்சிட்டோம் பாய்சன் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெ ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் மோ மஸ்ட் நீடு ஸோ அதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து என்ன எந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம கொடுக்கலான்னு பார்க்கலன்னா அது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் இருக்குது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் மெத்தட் அனதர் ஒன் இஸ் த மெக்கானிக்கல் மெத்தட் இங்கே ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் மெத்தட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக பார்க்கலாம் மவுத் டு மவுத் மெத்தட் ஹல்கர் நெல்சன் மெத்தட் ஸோ மவுத் டு மவுத் மெத்தட்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அது யார் அதான் யார் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அரஸ்டா ப்ரீத்திங் ஆகிருக்காங்களோ அவங்கள சுப்பைன் பொசிஷன்ஸில் வந்து படுக்க வச்சுட்டு த அவங்களுடைய மவுத் இருக்கு இல்லைங்களா பை த கீப்பிங் த தம்ப் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் யூஸ் மவுத் த லோவர் ஜக் இஸ் ஃபுல்லு டவுன்வர்ட்ஸ் த நரிஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் வித் த தம்ப் அண்ட் த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இந்த அதர் ஹேண்ட் அவங்க அதர் ஹேண்டை பிடிச்சிட்டு அவங்களுடைய மவுத் இருக்கு இல்லைங்களா சார் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ தென் மவுத் டு மவுத் மெத்தட் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபெக்ட் மேனுவல் மெத்தட் ஃபார் பிகாஸ் இது என்னென்னா அவங்களுடைய மவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஸ்கெச்சி ஃபோ டிஷ்யூஸ் லைக் கிளாத் செஞ்சு வச்சுட்டு அவங்க வாய் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க நம்மளா நம்மளுடைய ஹேண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்கள அவங்களுடைய ஹேண்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு ஹேண்டை வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் தம் ஃபிங்கர் வச்சு அவங்களுடைய நோஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் பண்ண தான் அவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியும் நீங்கள் அவங்க வாயில் வச்சு ஊதும்போது அவங்களால நெக்ஸ்ட் வந்து உள்ளே போகிற காற்று வெளியே வரத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒன்று ஒன் ஆஃப் மவுத் டு மவுத் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்போ பண்ணணும்னா டுவெல் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினிட்ஸில் ஸ்டில் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்ட் இருக்கு அவங்க மாறிடுவாங்க இது வந்து மவுத் டு மவுத் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்டர் நெல்சன் மெத்தட் இது ரொம்பவே ஈஸியானது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டியோட பிளேஸ் வந்து ப்ரோன் பொசிஷனில் படுக்க வச்சுட்டு அவங்களுடைய பேக் அந்த எல்போவும் அவங்களுடைய ஹேண்டையும் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலே தூக்கி தூக்கி வைக்கணும் ஒன் செகண்ட் நான் உங்களுக்கு வீடியோ
உள்ள இருக்கிற லங்ஸ்ல இருக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஏர் என்ன ஆகணும்னா வெளி வந்துடும் அப்ப வெளி வந்த பிறகு என்ன பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஹெல்கர் நெல்சன் மெத்தட் இது வந்து டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு வந்து டுவெல் டைம் வந்து அந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணணும் ஒன்று அவங்க ஹெல்போ மேலே தூக்கணும் தென் அவங்க முதுகு சைடு அந்த கிளாக் அந்த போனாண்டை புஷ் பண்ணணும் பேக் சைடு வந்து புஷ் பண்ணணும் அந்த முதுகாண்டை மறுபடியும் விட்டணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து டுவெல் டைம்ஸ்க்கு வந்து பண்ணணும் இது ஃபர் மினிட்டுக்கு ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு லங்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் ஆகிடும் தென் அவங்களுக்கு மஸ்ட் கன்ஃபார்ம் அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அவங்க வந்து நார்மல் இதுக்கு மாறிடுவாங்க இல்லைங்க இல்லை இது ரொம்ப சீரியஸான மெத்தட் எப்போ வந்து நம்ம மெ மெக்கானிக்கல் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் பிகாஸ் நெசசரி வின் த சப்ஜெக்ட் நீட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் ஃபார் நால் லாங் பீரியட் அவங்களுக்கு லாங் பீரியடாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் அவைலபிள் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைமில் வந்து பண்ணுவோம் எப்போனா ஒன்று இது வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று ட்ரிங்கர் மெத்தட் ஒன்று வந்து வெண்டிலேஷன் மெத்தட் ட்ரிங்கர் மெத்தட் இட்ஸ் ஆல்சோ எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏழாம் அறிவு படத்தில் சூரிய சார் லாஸ்ட்டில் அதை தான் வச்சுருப்பாங்க பிகாஸ் ஒன் இயர் கிட்ட வந்து அந்த ரெஸ்பிரேஷனே இல்லாத அந்த ஜ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டேங்க்குக்கு மேலே அவங்க ஹெட் இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே அவங்களே ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுவாங்க அதே அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே த மெக்கானிசம் யூஸ் திஸ் மெத்தட் இஸ் கால் அயன் லங் சேம்பர் டு டேங்க் ரெஸ்பிரேட்டர் த எக்யூப்மெண்ட் ஹாஸ் தியா ஆல் ரைட் சேம்பர் மேட் ஆஃப் அயன் ஆர் ஸ்டீல் அயன் ஆர் ஸ்டீலில் வந்து அதை கண்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சேம்பருக்குள்ளே அவங்க வச்சுட்டா அவங்களுடைய அவங்களுடைய ரெஸ்பிரேஷன் மெக்கானிசம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நடக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஸ்டீல் நேச்சுரலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ரீஸ்டோர்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கர் மெத்தட் நீங்கள் ஷார்ட்டாக எழுதுங்க எக்ஸாம் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுனா நீங்களே ஓனாகவே எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்லாம் நீங்கள் இந்த ஃபேராகவே படித்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வெண்டிலேஷன் மெத்தட் வெண்டிலேஷன் மெத்தட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நவுன் ஆஸ் த எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு அந்த லப் டியூப் லப்பர் டியூப் வச்சு நம்ம மேடம் ட்ரக்கி ஆஃப் த பேஷன் த்ரூ அவுட் த மவுத் பை யூஸிங் பம்ப் ஏர் டு ஆக்சிஜன் பம்பிங் டு த லங்ஸ் வித் ப்ரெஷர் இன்டர்மீடியட்லி வென் ஏர் இஸ் பம்ப்டு இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் ஆர் லங் அக்கர்ஸ் வென் இஸ் ஸ்டாப்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் அண்ட் த சைக்ஸ் ரெஸ்பிரே நம்ம அவங்க கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் த போத் ஆர் ஹேவிங் த ஸோ அதான் வந்து வெண்டிலேஷன் மெத்தட் ஸோ தேங்க் யூ டு எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மை டாபிக் இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இன் மை சேனல் அண்ட் லைக் திஸ் சேனல் and also so helpful person you can share it thank you so much